Good morning. How are you today? I'm very well. Thank you. Sit down. Okay, class. Nice to see you again, and welcome to the English class. And good morning to the teachers and the students in the remote area. Nice to see you again too. ค่ะก็สวัสดีนักเรียนแล้วก็สวัสดีนักเรียนปลายทางรวมทั้งท่านผู้ชมที่กําลังชมรายการอยู่ขณะนี้นะคะพบกันอีกเช่นเคยภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะและนักเรียนที่ร่วมรายการวันนี้เป็นชั้นม .6 ทับ2นะคะเราก็จะหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆนะคะครั้งที่แล้วเราพูดไปเรื่องของอะไรนะคะเรื่องของวินิ่งนะคะก็จะมีเรื่องของกรมมาในเรื่องของ compound adjective นะคะ compound adjective ก็คือการที่นำคำสองคำมารวมกันแล้วก็เ,เกิดเป็นคำ adjective นะคะหน้าที่ของคำ adjective นั่นก็คือนำไปขยายคำนามนะคะบอกให้รู้ว่าคำนามนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะทีนี้วันนี้เราจะพูดต่อนะคะในเรื่องของออกิจกรรมที่เหลือนะคะตอนนี้เราก็ไปดูผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนะคะไปเลยค่ะวันนี้ก็จะยังเป็นเรื่องของการพูดและเขียนประโยคโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่กำหนดให้ได้ถูกต้องนะคะยังเป็นเรื่องของไวยากรณ์กรมมาอยู่ให้กันบ้านไปบรรยายภาพใช่ไหมคะบรรยายนักกีฬาที่ชอบอธิบายไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราจะพูดกันในเรื่องของกรมมาแอนด์โวคาบูลารีหน้าต่อไปค่ะกรมมาแอนด์โวคาบูลารีเราก็จะมาดูในข้อที่8ก่อนดูข้อที่8เราไปดูในหนังสือก่อนค่ะไปเลยหน้าที่8นะคะเออมาดู first conditional อันนี้เห็นหรือยังคะอ่าเปิดหนังสือค่ะใครยังไม่ได้เปิดหนังสือนะคะมาดูในเรื่องของ first conditional เราเรียนไปแล้วก็คืออะไรนะคะการสมมุติหรือการตั้งเงื่อนไขว่าถ้ามีเหตุการณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้นก็จะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นตามมามีสามลักษณะจำได้ไหมลักษณะที่หนึ่งที่เห็นอยู่นี้คือ first Conditional ก็คือเอเงื่อนไขแบบที่1เป็นการสมมุติที่บอกว่าเป็นเรียวเรียวแปลว่าอะไรครับเรียวจริงเงื่อนไขนี้เขาบอกว่าเป็นจริงกี่เปอร์เซนต์ 99.99 นะคะร้อยก็ยังไม่ร้อยเอา 99.99 นะเงื่อนไขนี้เป็นจริงประมาณนั้นเลยนะคะ If I go home, I will see my mother. ถ้าฉันไปบ้านฉันจะพบแม่ผู้พูดมั่นใจนะคะเ,เราดูนะคะโครงสร้างที่ที่ใช้เราดู to express to express probable situations ค่ะแสดงสถานการณ์ที่เป็นไปได้ conditional clause อ้าวอธิบายแล้ว if clause เราประกอบด้วย2 clause ใช่ไหมคะ Conditional เนี่ยเราเรียกสั้นๆว่า if clause จำได้ไหมจำได้ไหมทำหน้าว่ารู้ได้เวลาครูพูดแล้วรู้อ่าอ่ารู้แล้วนะคะห้องหกทับสองรู้แล้วค่ะเราก็จะแบ่งเป็น conditional clause หรือ if clause นะคะแล้วส่วนหลังก็จะเป็น main clause อธิบายไปเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูนะคะ if it is cold we will stay at home ถ้าอากาศเย็นเราจะพักอยู่ที่บ้านนะคะก็คือ if ตามด้วย present simple อาจจะเป็น continuous ก็ได้แต่ถ้ามันเป็น if บวก present แล้วก็ข้างหลังก็จะเป็น future ก็คือ will และ verb ช่องที่1นะคะอ้าวต่อไป we can change the order เราเปลี่ยนได้นะนักเรียน change the order of both clauses เราสลับที่ค่ะ If it is cold, we'll stay at home. เอา if วางไว้ข้างหน้าหรือเอา if ไปไว้ข้างหลังก็ได้ค่ะเป็นเอานี้ลงมาเป็น we'll stay at home if it is cold. ก็ได้ความหมายเหมือนเดิมจำได้ไหมอ้าวจำได้นะคะถ้าจำได้แล้วทีนี้วันนี้เราก็จะพูดต่อ grammar and vocabulary พูดต่อนะคะ first conditional อันที่หนึ่งนี่ทบทวนนะคะทบทวนเออมีค่ะเราเราเราเรียนไปแล้วค่ะเราเรียนไปแล้วใช่ไหมอันนี้ทบทวนอ่ะเรามาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะ
เรามาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเราพูดถึง first conditional หรือ if clause แบบที่หนึ่งหรืออ,อันที่หนึ่งก็คือ real condition เป็นเงื่อนไขหรือประโยคสมมุติที่คาดว่าจะเป็นจริงอันนี้เรียนแล้วใช่ไหมเรียนแล้วนะคะตัวอย่างค่ะอ่าอ่านตัวอย่างพร้อมกันหมายความว่า if water boils it will change into steam หมายความว่าอะไรคะถ้าน้ำเดือดมันก็จะกลายเป็นไอจริงไหมจริงครั้งก่อนครูถามว่าถ้าน้ำเดือดมันจะเป็นยังไงร้อนนักเรียนตอบว่าร้อนถ้าน้ำเดือดมันก็จะร้อนเราดูโครงสร้างนะคะ if water boils อันนี้เป็น if ตามด้วย present Simple ดูง่ายๆกริยามันจะเติม s นะคะข้างหลังจะเป็น future คือ will และ verb ช่องที่หนึ่งเนี่ยเรียนไปหมดเรียบร้อยแล้วคืนครูมาหมดเลยอ่ะต่อได้ไหมคะต่อนะคะทีนี้เราก็จะมาดูในแบบฝึกหัดข้อที่เจ็ดให้กันบ้านไปข้อที่แปดข้อที่แปดค่ะให้กันบ้านไปเมื่อวานนี้ทำหรือยังดูในหนังสือข้อที่แปดเลยทำหรือยังคะ